Dito sa Campo Aguinaldo, ang ating uh, mahal na Pangulo at siyempre Commander-in-Chief ng uh, Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, si uh, Pangulong Benigno S. Aquino III, kasama niya si uh, uh, Defense Secretary Voltaire Gasmin. Siya ay uh, naglalakad na dito sa uh, grandstand. Tama ka doon, Cathy. In fact, uh, bibigyan siya ng uh, arrival honors ng ating uh, uh, members ng Ar Batalyon Arrival Honors na kinukompose ito ng Army, Air Force, Navy. Mm -hmm. At uh, itutuloy ko lang itong uh, ating uh, pag-uusap tungkol dito sa backgrounder kay uh, General David. Siya ay uh, nag-graduate sa PMA noong uh, 1977. Yes, right. That's right, Cathy. At ito na ang arrival honors para sa Pangulo. May we request His Excellency President Benigno S. Aquino III to present the award to be assisted by the Secretary of National Defense, the Honorable Voltaire T. Guzmin, with Mrs. Mary Lou David. Let's give the honorary a round of applause. Symbol to be presided by His Excellency President Benigno S. Aquino III. The saber is a reflection of dependability and loyalty. This connotes responsibility. Military leadership and warfare is associated with the saber. The newly installed Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. 
A personal flag is a distinctive representation of a leader officer. On this occasion, this indicates that someone is in charge. Secretary Voltaire T. Gasmin, outgoing Chief of Staff General Ricardo David, incoming Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Oban Jr., our colleagues from the House of Representatives led, led by the ever young Congressman Rodolfo Biason, members of the diplomat excellencies of the diplomatic corps and foreign military attaches, other members of the cabinet present, Bishop Leopoldo Tumulak, Lieutenant General Reynaldo Mapago, Major Service Commanders, Police Deputy Director General Perfecto Palad, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Pag huwag kayong maglala, hindi ko hahabayan ng talumpati, pipiliti ko mas maiksi kesa doon sa pag-greet natin kanina. Pinatanggal ko po yung teleprompter, gusto ko po malaman nyo, galing po sa aking puso, lahat ng sasabihin ko itong araw na ito. <clears throat> Kakibat po nun, kung may mali, solo ko po ang kasalanan kung may mali ako sa sasabihin itong araw na ito. Unang-una po, nung ako po itinulak o minungkah eh, na tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, talaga kong una kong pumasok sa kaisipan. Ang laki naman yata ng galit itong mga nagtutulak sa akin ito. Ako magiging tagapagmana na napakaraming problema. At sa totoo nga ho, kada magsuklay ako ng aking natitirang buhok araw-araw, <laughs> napapansin ko nga ho, ang daming ang problema ang iniwan sa atin. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa lamang. NFA, 177 billion ang utang. Malaking kadahilan na po doon aangkat na ng sobra pa sa kakailanganin natin, i-overprice pa yung sobrang inangkat. Hindi raw hubababa sa $60 to $125 US dollars per metric ton. Resulta, $177 billion, ay billion pesos, problema kung maghanap ng pambayad. Pagdating po sa oriente, at sa ating power sector, ang utang na raw ho ng power sector, iniwan doon sa PISAM, hindi na raw hubababa almost no? 1 trillion pesos. Noong narinig ko po, nagtanong ako, ano ka mo? Billion ba? Billion? Maasa ko po? Sagot sa akin, di ho, trillion. Sa nagmula naman yun. Dumating ang isang taon, talagang lumobo ang utang dahil ayaw pataasin ang presyo ng kuryente, sinisigilan na po ko, pampapogi, pamumuliti ka. Dulo po niyan, yung dapat sanang nabawasan na paggamit ang kuryente noon, nabawasan yung utang na kailangan nating makuha ang resulta hindi ho sinunod yung tama nandun sa tagilid na landas eto po tagilid tayo alam mo nyo sa totoo lang no ako yung minumukahi nga hindi ako siguradong tatakbo pa ako ulit kumatapos ang termino ko 2013 no ako po yung senador dahil nga napakarami problema ang ating dadatnan kaya naman po Unang bahagi ko na gusto sabihin sa inyo, gusto kong pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin para makapunta na nga tayo sa tuwid na landas at manatili sa tuwid na landas tulad ni General Ricardo David. <clears throat>